ഹായ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ബെലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഭാവിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും മികച്ച ഫീച്ചറുകളുള്ള ഫോണുകൾ പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള വിലയിൽ ലഭിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല ഉപയോക്താക്കളുടെയും ആഗ്രഹം അത് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ശരിയുമാണ് ചെറിയ കാലത്തെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് വലിച്ചെറിയുവാനാണ് വൻ തുക നൽകി ഫോണുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത് ഇവയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചറുകളിൽ പലതും മിക്ക ഉപയോക്താക്കൾക്കും ആവശ്യവുമില്ല അതിനാൽ വില കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ ഫീച്ചറുകൾ എന്ന ആഗ്രഹം മുമ്പൊരു വർഷവും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിൽപ്പനയുടെ തമ്പുരാക്കന്മാരായി അറിയപ്പെടുന്ന ഷോമിക്ക് ആച്ചൂസ് റിയൽമി പോലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഉചിതമായ ഒരു മറുപടി കൊടുത്തേ പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ അവിടെയാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എസിന്റെ പ്രാധാന്യം ഷോമിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് സീരീസ് ഭരിക്കുന്നത് റെഡ്മി ഫോണുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവുമാണിവ മികച്ച ഫോണുകളാണെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഷോമി ഇടയ്ക്കിടെ പുതിയ റെഡ്മി ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈയിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പിന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ എന്നിവ ഇപ്പോഴും പതിനായിരത്തിനും പതിനയ്യായിരത്തിനും ഇടയിൽ വിലയിലുള്ള മികച്ച സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും ഇടയിലായി ഷോമി ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൂടി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എസ് ആണിത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവന്റെ അതേ പ്രോസസർ റാം ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലഭ്യമാവുന്നത് കൂടാതെ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയിൽ ഉള്ളതുപോലെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയും ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എസ് പിന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ ഇവ മൂന്നും ഒരുപോലെയാണ് മറ്റ് രണ്ട് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ ഫോണുകളെ പോലെ തന്നെ ഇതിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിം ആണുള്ളത് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേക്ക് മാത്രമല്ല പുറകിലുള്ള ബാക്ക് പാനലിനും കോനും ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് വില കുറവാണെങ്കിലും ഫോണിന് ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഡിസൈൻ ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെന്റിൽ സാധാരണ കാണാറുമില്ല പ്രീമിയം ലുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫോൺ കയ്യിൽ വളരെ സ്ലിപ്പറിയാണ് കൂടാതെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് മാഗ്നറ്റും ഫോണിന്റെ കൂടെ ബോക്സ് ലഭിക്കുന്ന കേസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഫോൺ കയ്യിൽ നിന്നും അങ്ങനെ സ്ലിപ്പാവില്ല റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ റെഡ്മി നോട്ട് എസ് പിന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ എന്നീ മൂന്ന് മോഡലുകൾക്കും ഒരേ ഡിസ്പ്ലേ പിന്നെ ഷോമി ഡോട്ട് നോച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ നോച്ച് എന്നിവയുണ്ട് റൗണ്ടഡ് ഫ്രെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഫോൺ കയ്യിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി പിടിക്കാം വലത് വശത്തുള്ള പവർ ബട്ടൺ എളുപ്പത്തിൽ ഒഴിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വോളിയം ബട്ടൺ അല്പം മുകളിലാണെന്ന് തോന്നും പലപ്പോഴും വോളിയം കൂട്ടാൻ കൈ മാറ്റി പിടിക്കേണ്ടി വരും ഈ ബട്ടൺസ് എല്ലാം നല്ല ക്ലിക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നുമുണ്ട് മുകളിലുള്ള എഡ്ജിലാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഐ ആർ എമിറ്റർ സെക്കൻഡറി മൈക്രോഫോൺ എന്നിവയുള്ളത് ഐ ആർ എമിറ്റർ അഥവാ ഇൻഫ്രാറെഡ് എമിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺ റിമോട്ട് കൺട്രോളായി ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനായി ഫോണിൽ തന്നെ എം ഐ റിമോട്ട് എന്ന ആപ്പ് ഉണ്ട് താഴെയുള്ള എഡ്ജിൽ യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് പ്രധാന മൈക്രോഫോൺ സ്പീക്കർ എന്നിവ കാണാം ഇടതുവശത്തുള്ള എഡ്ജിലാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഡ്യുവൽ സിം ട്രേ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഒരേ സമയം രണ്ട് നാനോ സിം കാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാനോ സിം കാർഡും ഒരു മൈക്രോസ്റ്റിക് കാർഡും ഉപയോഗിക്കാം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മൈക്രോസ്റ്റിക് കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായനെ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എസിന്റെ പുറകിലുള്ളത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയിൽ ഉള്ളത് പോലെയുള്ള ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ വളരെയധികം പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് താഴെയായി ഡ്യുവൽ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ അതിനടുത്തായി കാണാവുന്നതാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഒഴിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ഉള്ളത് ബാക്ക് പാനൽ തിളക്കത്തിലുള്ള ഫിനിഷിലാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഒനിക്സ് ബ്ലാക്ക് സെഫയ ബ്ലൂ പിന്നെ റൂബി റെഡ് എന്നിവയാണിത് നമുക്ക് ഈ റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എസിന്റെ മൂന്ന് ജിഗാബാറ്റ് റാം ഉള്ള റൂബി റെഡ് കളർ വേരിയന്റ് ആണുള്ളത് പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില നാല് ജിഗാബാറ്റ് റാം പിന്നെ അറുപത്തിനാല് ജിഗാബാറ്റ് ഇന്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ കൂടി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് രൂപ വിലയാവും ഫോണിന്റെ കൂടെ ബോക്സിൽ ഒരു കേസ് ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒരു സിം ഇജക്ട് ടൂൾ യു എസ് ബി കേബിൾ പിന്നെ ഒരു ടെൻ വോ ചാർജ്
പബ്ജി മൊബൈൽ പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ മീഡിയം സെറ്റിംഗിൽ സ്മൂത്ത് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഗെയിം അല്പമെങ്കിലും ലാഗ് ആവുന്നുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് പബ്ജി പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഫോൺ അല്പം ചൂടായി പക്ഷെ ഫോൺ കയ്യിൽ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയൊന്നും ചൂടില്ല ക്യാമറ ആപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് മറ്റ് പല ആപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ക്യാമറ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം ലാഗ് ആവുന്നുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പൈയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എം ഐ യു ഐ ടെൻ ആണ് ഇതിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എം ഐ യു ഐയിൽ ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഷ്യോമി സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നിന്നുമാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റവും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല സെറ്റിംഗ്സ് ആപ്പിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളുണ്ട് സെർച്ച് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇവ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ആമസോൺ ഫേസ്ബുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡെലിഹാൻഡ് ട്വിറ്റർ ഒപ്പേര ന്യൂസ് പിന്നെ ഒപ്പേര മിനി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും കൂടാതെ ഷിയോമിയുടെ തന്നെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ മ്യൂസിക് എം ഐ വീഡിയോ എം ഐ ഡ്രോപ്പ് എം ഐ കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നെ എം ഐ പേ ഇവ കൂടാതെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ചില ആപ്സും പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എം ഐ മ്യൂസിക് പിന്നെ എം ഐ വീഡിയോ ആപ്പ് എന്നിവയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കാണിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ചെയ്തിടുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ എം ഐ യുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കുഴപ്പം ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളാണ് ഇവ ഭൂരിഭാഗവും എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മുൻപേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ മുകളിലുള്ള ഐ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റെഡ്മി നോട്ട് സെവനുമായുള്ള റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എസിൻ്റെ പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എസിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പേച്ചറുള്ള ഒരു നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ സാംസങ് ജി എം വൺ പ്രൈമറി സെൻസറും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ സെക്കൻഡറി ഡെബ് സെൻസറുമാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയിലും നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും അത് അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട സോണി ഐ എം എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് സെൻസറാണ് എഫ് ടു പോയിന്റ് സീറോ അപ്പേച്ചറുള്ള പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ സെൻസറാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഷോമി ഫോണുകളിലും ഉള്ള അതേ ക്യാമറ ആപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ഐ സീൻ റെക്കഗ്നീഷൻ എച്ച് ഡി ആർ കളർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്നിവ ഇതിലുമുണ്ട് പോർട്രേറ്റ് പനോറമ നൈറ്റ് പിന്നെ പ്രോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ക്യാമറ മോഡുകളും നല്ല വെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എസിൻ്റെ എ ഐ സീൻ ഡിറ്റക്ഷൻ വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും ക്യാമറ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എസിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കളർ ഉള്ളതായി തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ടും തമ്മിൽ കളർ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയിലാണ് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്നത് ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് കളേഴ്സ് ആണ് നല്ല വേലിത്തെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിനുള്ളത് കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മാക്രോ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എ ഐ ഫീച്ചർ കളർ വല്ലാതെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ അരികുകൾ അഥവാ എഡ്ജസ് അത്ര ഷാപ്പല്ല പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പുറകിലുള്ള അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ സെക്കൻഡറി സെൻസർ ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്നത് ബൊക്കെ എഫക്ട്സ് അഥവാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ എഫക്ട്സ് ഇതിൽ നന്നായി ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടിയിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ലോലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് മോശമല്ല പക്ഷേ മികച്ചതുമല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് പലപ്പോഴും കുറവുമാണ് നൈറ്റ് മോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഫോട്ടോസ് മെച്ചപ്പെടുത്താം പക്ഷേ കൈ അല്പം വന്നനങ്ങിയാൽ ഫോട്ടോസ് വല്ലാതെ ബ്ലർ ആവും പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് പകർത്തുന്ന സെൽഫീസ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ളതാണ് എ ഐ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ മിക്കപ്പോഴും അത്ര കൂടുതലായി ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി തോന്നിയില്ല എച്ച് ഡി ആർ മോഡ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ പോലും ഭൂരിഭാഗം സെൽഫീസിലെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നു കൂടാതെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുപ്പത് ഫ്രെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സപ്പോർട്ടുമുണ്ട് ഈ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമറ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണിതെന്ന് നിസംശയം പറയാം പക്ഷേ നോട്ട് സെവൻ പ്രോയുടെ അത്രയും ഇത് നല്ലതല്ല നാലായിരം മില്ലി ആമ്പ് ബാറ്ററിയാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ
ഇനി നല്ല ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നിവ വേണമെങ്കിലും എം ഐ എ ടു ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ് എം ഐ എ ത്രീ ലോഞ്ച് ആവുന്നത് വരെയെങ്കിലും രണ്ട് വേരിയൻറ്റുകളാണ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് മൂന്ന് ജിഗാബൈറ്റ് റാമും മുപ്പത്തിരണ്ട് ജിഗാബൈറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുമുള്ള മോഡലിന് പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് രൂപയാണ് വില അതേസമയം നാല് ജിഗാബൈറ്റ് റാമും അറുപത്തിനാല് ജിഗാബൈറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുള്ള മോഡലിനാവട്ടെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് രൂപയും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും എം ഐ ഡോട്ട് കോമിലും റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എസ് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഇനി അല്പം കൂടി പണം ചെലവാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ തന്നെ വാങ്ങുക ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലായാലും പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എസിനേക്കാൾ മികച്ച സ്മാർട്ട് ഫോണാണിത് പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് രൂപയ്ക്ക് മികച്ച ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണിത് പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് രൂപയ്ക്ക് നാല് ജിഗാബൈറ്റ് റാമുള്ള വേരിയൻറ്റ് വാങ്ങുന്നതിലും നല്ലത് വെറും ആയിരം രൂപ കൂടി കൂട്ടി കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയുടെ നാല് ജിഗാബൈറ്റ് റാമുള്ള വേരിയൻറ്റ് വാങ്ങുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ചില വീഡിയോകൾ കൂടി ചാനലിലുണ്ട് സി നെക്സ്റ്റ്